Всем привет! Сегодня 26 марта, а в последний раз я на своем Мадон на улице катался 19 февраля. Тогда я уже я как раз и упал. Сегодня тот день, когда я э, хотел попробовать еще раз. Не упасть, конечно же, а на улице покататься. Но в любом случае, вот у нас здесь пока заваривается этот это люксус, э, гурме, нудл, кап. Он обычно стоит 4 евро, но это была предпросрочка, и вообще этот магазин закрывается, и мы за полтора евро и урвали. И закрывается просто, просто закрылся даже, и, короче, сложно все. В любом случае, мы подешевле купили, и здесь вкус манго, кокос, и паприка, и все остальное. Вот это все вот так вот выглядит. Погоди, сейчас, погоди, сейчас тему всю начнем. Покатушки в этом видео тоже будет. И о состоянии моей руки можно судить, потому что я ни хрена не могу открыть даже вот этот кап обычный, но видите, что там достаточно много содержимого. В любом случае, что нужно, чтобы покататься? Конечно же, пожалуйста, ребята, одевайте чертовы перчатки. Мне спрашивают, в том числе в комментариях, что почему GCN без перчаток гоняет? Ну, потому что им не заносят. То есть мне вот, ну пофиг, вот эндура, кстати, знакомый подарил. Огромное спасибо ему, конечно. Эндура, вау, здорово, пожалуйста. Здесь есть подушечки, они работают. Пожалуйста, буду кататься в эндуру. Они закончатся или грязные в стирке, у меня другие есть. Используйте чертовые перчатки. Не ждите, что вам кто-то их задонатит, заспонсорит их и так далее. То есть я не жду. Но попробую надеть перчатку на свою больную руку, она до сих пор больная, к диагнозу, сейчас коротко скажу, но сначала надеть, так, это работает, это работает здорово, то есть самое главное сделано. В этом видео в том числе я расскажу, что выбил из всей этой истории, но коротко по диагнозу, я перевел, что в итоге с этой рукой случилось, речь идет о вот этом регионе, вот этой там косточке, которая в этом регионе находится, и штука называется по-русски отрывной перелом. Отрывной перелом. Я когда на Википедии посмотрел вот это название, мне просто шок случился. Что там оторвалось? И фактически, блин, там э, связка могла оторваться от, ну к чему она там крепится, к кости, видимо. И еще как дополнительный диагноз это растяжение э, связок. Э, и э, я могу себе представить, что это в том числе вот в среднем пальце произошло, и здесь по всей руке, не знаю, там связок, наверное, много. Я не врач, но диагноз вот такой вот, и это жесть. Окей, я подкреплюсь, приготовлю Мадон, и мы поедем. Мадон более или менее готов. На обмотку, конечно же, нужно сменить, но это в будущем произойдет обязательно, причем особым способом, не как обычно. Сделаю тоже отдельное видео. Давайте накачаем этого парня или девушку. Что за хрень вообще? Уф, первый тягун. 270 ватт, овальные звезды, не переключаясь, очень комфортно, но по руке не так себе комфортно. Пульс, конечно же, да, уже забрался на гору. Но 73 кэдэнс с этой овальной звездой. И причем я на какой? Офигеть, у меня еще две звезды. У меня 11-28 кассет. То есть я на третий с конца. 
и мне хватает. Ну, в смысле, можно было еще чуть полегче. Для совсем комфортного. Но я сегодня хотел проверить немножко, что вам не осталось и прочее. Так. Вот он пик горы. 184 пульс. Капец, ноги совсем по-другому тащит на овальный. Как будто другие мышцы какие-то задействованы. Не те, которые быстро дохнут. Типа не меньше икра. Икра как будто не работает особо. Фух. Вот и все. Даже с поболтаем. 184, наверное, 185 был макс. Это, в принципе, хорошо. Вот еще один чувак катит. По пути не снимал, потому что, знаете, это у Ланса крепление для GoPro, ее нужно так вот повернуть. И проблематично пока что с правой руки, с левой опять-таки проблематично, потому что правая должна будет держать велосипед. Это, ну, плохая идея, по-моему. Водичку пить тоже не так хорошо. Я не знаю, что некоторые... Как-то я, я видел, вот так вот как-то пьют, вот так вот, знаете. Такого, конечно... Но в общем и целом, конечно же, вы видите, я уже проехал 18 километров и, ну, я могу ехать. И это самая большая и самая хорошая новость на сегодняшний день. В том числе по ямкам у нас их не так много, это, конечно, просто здорово. Но вот особенные ямки и вот эти лежачие полицейские, их, конечно, проходить не очень-то и приятно. Ну, точнее, совсем неприятно с правой рукой вот и по велосипеду по овальным звездам ну, во первых переключается вот сейчас я обратно переключил вообще без проблем я меньше переключаюсь я меньше переключаюсь сзади я не знаю в чем прикол я раньше думал что я нормально переключаюсь то есть довольно таки часто потом дима приехал в гости, скажем так Встретились, покатались Человек из команды Я посмотрел, понаблюдал, как он переключается И на тот момент я на фокусе был Передний переключатель Плохо работал, я им вообще Не перестал пользоваться Вот прямо перед продажей Потому что мне сменили Каретку И Q-фактор стал шире И, соответственно, весь чейнлайн ушел И передний переключатель перестал Нормально работать я думаю, нафиг, короче, как-нибудь потерплю, потопчусь на педалях пару дней перед продажей. Вот, и Дим приехал, и я просто понаблюдал, как он переключается. И от него только и слышу. У него тоже и тэп. Я думаю, окей. Я думал, я нормально переключаюсь. Нет, нужно гораздо чаще, конечно, чтобы кэзенс держать и прочее. Но овальные звезды, реально, я смотрю... Я давно переключался. И вроде как немножко стало потяжелее. Смотрю на Cadence под 80. То есть я гораздо меньше переключаюсь. Опять-таки, <смех> нужно все это все равно чаще делать. Все равно чаще. Плюс-минус 90. Не плюс-минус 80. На подъемчиках окей, согласен. Но в общем и целом мои ноги чувствуют себя тоже классно. <смех> я, я не знаю, то ли солнце, то ли что. Но все хорошо. Все хорошо. И, ребят, я просто, конечно, бесконечно благодарен. Вот сейчас смотрю в перчатках, дырка. Вот здесь вот серьезная потертость образовалась на одежде. Там-то, там-то потерлась. Обмотку не сменил. Эм, переключатели немножко пошарпались. Проблемы первого мира. Реально, я жив. И да, я получил серьезную, реально серьезную травму. Я не ожидал. Я думал, что... Ну, пару недель и все. А потом э, поставили еще раз гипс. Я подумал, ну, еще пару недель, ну и точно, наверное, все. Нет, это серьезнейшая травма. Но даже с ней все равно. Вот сейчас рука устала держать все это дело. Но 
Она тренируется, она адаптируется. Ее нужно напрягать. Если вы не согласны со мной, конечно, можете в комментарии написать. Мол, чувак, ты просто себя сейчас тратишь, почем зря, и это вообще не имеет смысла. Лучше отдохнуть и с мячиком каким-нибудь позаниматься. Но если вот от этих мыслей отойти, реально все по кайфу. Все по кайфу в этом <смех> велосипеде. Что касается абсолют Black Grafen Wax, да, тут имеется, ну, ну какие-то черные тучки, точки, тучки имеются. Э, и посмотрите, кассета чистейшая, все чистое. То есть э, звезда чистая, вот это большая звезда. И это реально пока что, на мой взгляд, лучше, чем Mountain Speed Wax. То есть оно по заявлениям будет действовать до, дольше. И ну, я уже вот так катался на станке. Немного, немного, признаюсь. То есть руку неприятно было держать. Фиксированный, потом не фиксированный я пробовал. Вы видели в видео, это овальные звезды. Я специально для видео все это снял. И без этого дела тоже было крайне неприятно. Сейчас в перчатке более или менее. И... Да, надеюсь, все это когда-нибудь в этом сезоне летом заживет. Поеду сейчас с горки, буду спускаться. Давайте закончим эту поездку. И, собственно, к выводу, что я буду делать дальше, чтобы вот таких вот ситуаций, которые привели к падению, больше не произошло. Надеюсь, стражилы канала оценили название данного ролика. Если да, то в комментариях объясните всем остальным, что это вообще значило. Но вот эта дорога и вот эти овцы, да, вы их уже видели. А? То есть эту дорогу я показывал, я измерял ее, я показывал вам всю тупость немецких чиновников. И что в итоге? Логика долго, мучительно пробиралась, но восторжествовала. Теперь, согласно вот этому знаку, это вся улица, вся вся вот эта дорога, короче, 5 километров, или сколько она длится, она длинная. Теперь она велосипедная, обозначена. В Германии с недавних пор есть такое понятие, как велосипедная дорога. Именно не велодорожка, а велосипедная дорога. Это дорога, которая раньше в большинстве случаев была автомобильной или общего пользования. Теперь она велосипедная снизу приписочка еще я к сожалению ее не оценил сегодня было достаточно много машин она означает что если ты живешь он в том доме если ты живешь вон в этом доме вон в том доме короче если ты живешь рядом с этой дорогой то ты можешь ее использовать только те кто живут рядом с этой дорогой имеют право использовать ее Спасибо. Тут один э, шоссерист сказал, что классный велосипед. Я, я ж, ну, вы слышали, я какую-то хрень сказал нечеловеческую, потому что не смог резко настолько переключиться и сказать «Данке, ман! Спасибо, чувак!» э, Но в любом случае, вот 
только те, кто рядом здесь живут, они могут использовать, соответственно, эту дорогу. Но, к сожалению, используют все. Этот, вот эта приписка, она не действует на велосипедистов. Велосипедисты по всем дорогам имеют право кататься, кроме частном. Частные дороги, конечно же, есть. если вот к этому дому дорога исключительно идет, которую построил сам владелец этого дома, то да, там, конечно, нельзя есть. И вот еще раз этот огромный знак. 30 километров здесь максимально, причем для всех. Вот это стрёмная приписка, <смех> потому что здесь есть э, царь горы э, на 50 км в час. Э, потом э, у нас есть э, что приписка, что велосипедисты могут рядом ехать, как вот эта картинка показывает, то есть рядом э, можно ехать. Hello. Э, он, э, да, и, э, соответственно, это не проблема. Э, а все автомобилисты, которые по эту дорогу будут использовать, обязаны будут ждать, им нельзя будет обгонять. И, да, собственно, вот это все, что я хотел сегодня вам сказать. Первая поездка удалась вроде как, и анализ уже будет дома всяких там чисел и прочее. Окей, вот еще вам наклеечка вот такая, и здесь написано «Мясо причиняет больше боли, чем эта наклеечка». Мясо и молоко происходит из 98, на 98% из мучительного э, да, хозяйства э, и резистентность к антибиотикам и 75 процентов всех с, э, угрожающих жизни вирусов происходит из того что животных используют не так как э, их нужно то есть это не э, кошатки а э, действительно вот овцы которых э, конечно же никто потом на пенсию не отправляет они их убивают окей okay, это было все да да да, я еще хотел сказать, что в основном, наверное, мне удобно проводить время все-таки как на автобусе, вот, выпрямленным. То есть аэропозицию можешь забыть, потому что вот это о -о -о, уже no go. То есть никакой аэропозиции, вообще ничего, но это неплохо. То есть... То есть до сих пор все зависит от ездока. О, шестеристка, без очков. Завершая это видео, скажу, что можно быть сколько угодно осторожным. Можно обещать все, что угодно. Я буду осторожнее, я буду внимательнее. Но в конечном итоге решает случай. Если, однако, ты ты как совет сможешь развить какие-то автоматизмы, то есть реально показывать, куда ты едешь, перед остановкой показывать руку, что ты останавливаешься, или использовать зеркальце, да? пожалуйста, зеркальце, чтобы смотреть, кто там сзади едет. Такие вещи, если все это оптимизировать, я понимаю, что в конечном итоге на 95% наверное, решает случай, но вот эти мелкие вещи всячески, они могут в итоге из 5% перерасти. Пожалуйста, если есть возможность, просто делай это. И зеркальце, конечно же, смотреть постоянно, когда поворачиваешь, может кто-нибудь едет. И максимальное внимание, как этого достичь. Вот так полить? Нет, ты не сможешь. То есть целый час, два часа, три часа, сколько ты катаешь? Нет, здесь я предлагаю отказаться от всяческих стимулянтов, то есть... Ты перед поездкой кофе жахнул. Да, вначале ты, возможно, как на, не знаю, как на амфетаминах или каких-то там субстанциях, но ты смотришь, что вообще происходит, где, что, что, зачем. Сконцентрированный. Но это влияние, оно, во-первых, ненадолго, и во-вторых, что самое опасное, оно резко заканчивается. Пожалуйста, без кофе. И, конечно же, достаточное питание, достаточный сон, все это на внимание влияет. И, конечно же, гидратация. Обращай внимание на то, сколько ты пьешь воды, достаточно ли. Такие вещи. Это все, что можно в итоге сделать. Делай это.
И реально у тебя будут просто лучшие шансы. Тебе не нужно быть каких-то там супер дорогих сенсоров, я не знаю, всяких радаров, которые покажут, что кто-то там, кто-то сзади едет, но просто это точка какая-то, и это может быть мотоцикл, это может быть какой-то огромный тягач. Тебе в любом случае нужно будет повернуться, купить чертово зеркало, да, нафиг эти все технологии, по крайней мере, в вело, велоспорте, там реально вот это от Гармина, вот эти все радары, ну... Это такая шутка. Окей, okay, это было все на сегодня. Огромное спасибо за внимание. Тогда.